Burada bir çember var, merkezi O noktası. Bir de çemberin dışında rastgele bir nokta seçelim. Mesela bu olsun. Buna da A noktası diyelim. Şimdi çemberin dışındaki bir noktadan, hatta A noktasından bu noktadan iki farklı teğet çizebiliriz, öyle değil mi? Bir deneyelim. Birincisi bu olacak. Buradan başladık ve çembere teğet olacak. Diğerinde yine aynı yerden başlayıp böyle çizeceğiz. Güzel. Teğetlerin çemberle kesiştikleri, çembere değdikleri noktalarda burası B, burası da C olsun. Şimdi gelelim esas konuya. Bu videoda size AB doğru parçası ile AC doğru parçasının eşit olduğunu ispatlayacağız demiştik, değil mi? Ya da şöyle diyeyim, daha önce kullanmadığım bir renkle buradaki doğru parçasının buradaki doğru parçasına eşit olduğunu ispatlayacağız. Peki, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu ispatı kendi başınıza yapmayı deneyin. Bu ispatı yapmak için iki tane üçgen oluşturacağız. İki tane dik üçgen. Buraya bir doğru çizelim. Bunu birleştirelim. Bunu da. Bu üçgenler hakkında bildiklerimizi hatırlayalım. Az önce dik üçgenlerle çalışacağımızı söylemiştim. Peki bunların dik olduklarını nereden biliyoruz? Daha önceki videolarda bir teğetle kesişen yarıçapın, bir teğetle kesişen yarıçapın teğete dik olduğunu görmüştük. Hatta ispatladık da. Bu bir yarıçap. Bu da teğet olduğu için bu açı diktir. Burada da bir yarıçap ve bir teğet var. O zaman bunlar da dik. OB ve OC yarıçap olduğuna göre uzunlukları eşit olmalı, öyle değil mi? Tekrar edeyim. Bu kenarla Başka bir renk kullanayım. Bu kenarla, bu kenar birbirine eşit. Sonra hipotenüsü paylaştıkları için bu da aynı olacak. A, B, O ve A, C, O üçgenleri iki kenar birbirine eşit, iki dik üçgen. Hatta biraz detay verecek olursak, hipotenüsleri ve taban uzunlukları birbirine eşit. Hipotenüs taban uzunluğu eşliğine göre iki kenarı birbirine eşit olan dik üçgenler birbirine eştir, eşittir. Yani ABO üçgeni ile ACO üçgeni eş üçgenlerdir. Hatta isterseniz Pisagor teoreminden bile gidebiliriz. Pisagor teoremi ile eğer bir üçgenin iki kenarını biliyorsak üçüncüsünü bulabiliriz öyle değil mi? Ve burada iki kenar eşit olduğu için üçüncü kenarda eşit çıkacak. Kısacası AB'nin uzunluğu, AC'nin uzunluğuna eşit. Tekrar edeyim, iki dik üçgenin iki kenarı birbirine eşitse, üçüncü kenarları da birbirine eşittir fikri Pisagor teoreminden geliyor. İşte bu kadar. Umarım AB'nin AC'ye yani çemberin dışındaki bir noktadan çembere teğet olacak şekilde çizilen doğru parçalarının neden birbirine eşit olduklarını anladınız.